तो दोस्तों आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है और दोस्तों यहाँ पर दे सकते हो रेडमी नोट एट डिवाइस के लिए शामी की तरफ से एक लेटेस्ट ओ टी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है जिसका वर्जन है 11.0.4.0 पॉइंट का स्टेबल वर्जन और दोस्तों इस डिवाइस का मतलब कि रेडमी नोट एट डिवाइस का कुछ दिन पहले से पर इलेवन पॉइंट का एक अपडेट देखने को मिल चुका था उसके बाद दोस्तों इतना जल्दी यहाँ पर दे सकते हैं रेडमी नोट एट डिवाइस को इलेवन पॉइंट का ग्लोबल स्टेबल के साथ साथ इंडियन स्टेबल अपडेट दोनों यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है तो दोस्तों आज के सर्वे में करने वाली इस अपडेट का फुल चेंज लॉग रिव्यू का फीचर्स और बताने वालों की कौन कौन से चेंज लॉग फीचर्स इस अपडेट के बाद देखने को मिल चुका है एंड कौन कौन से फीचर्स अभी तक मिसिंग है सारे जानकारी आज के सर्वे में बताने वाला हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों अगर आपके पास शॉमी का Redmi Note 8 का डिवाइस है तो दोस्तों Redmi Note 8 डिवाइस के लिए 11.0.7.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट एंड इंडियन स्टेबल का वर्जन दे सकते हैं 11.0.4.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट कल से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है एंड दोस्तों इस अपडेट को इंस्टॉल करने में यहाँ पर दे सकते हैं सबसे पहले आपको जो बक्स थे यहाँ पर टोटली फिक्स किए गए हैं क्योंकि कुछ हद तक यहाँ पर दे सकते जो प्रॉब्लम्स थे बक्स थे इश्यूज थे इस अपडेट के बाद फिक्स किए गए हैं क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट किया था यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर लैगिंग इशू देखने को मिल चुका था साथ ही दोस्तों बैटरी ड्रेन का इशू भी आपको देखने को मिल चुका था तो यहाँ पर दे सकते हैं सारे सारे बक्स प्रॉब्लम्स फिक्स किए गए हैं साथ ही दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में मतलब अबाउट फोन सेक्शन में जाने को यहाँ पर दे सकते हैं एम का जो वर्जन है 11.0.4.0 पॉइंट जीरो पॉइंट फोर पॉइंट जीरो का आपको लेटेस्ट इंडियन वर्जन देखने को मिल जाता है साथ ही दोस्तों नीचे की तरफ से दे सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मार्च महीने का मतलब कि एक मार्च का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है जो कि यार काफी अच्छी बात है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे व्हाट्स ऊपर जाने के बाद आपको कुछ नहीं बस दो ही चेंज लोग देखने को मिल जाता है जैसे कि सिस्टम में एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच एंड नीचे की तरफ से दे सकते हैं लॉक में आपको मल्टीपल एप्स में मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में एप लॉक का जो सपोर्ट यहाँ पर इनेबल हो चुका है साथ ही दोस्तों ओपनिंग एंड क्लोजिंग की जो एनिमेशन यहाँ पर चेंज हो चुकी है तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चेंज लॉक के बारे में मतलब की सबसे पहले बात करेंगे सेटिंग में तो दोस्तों सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दे सकते लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन यहाँ पर दे सकते आपको एक लेटेस्ट चेंज देखने को मिल चुका है ग्लांस फॉर एम एंड जो ग्लांस फॉर एम का फीचर से वाल पेपर कर्सोल का ही फीचर से बस उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है तो इनेबल करने के बाद आपको सिंपली जाना है कैटेगरी में एंड कैटेगरी में आने के बाद आपको जो भी कैटेगरी पसंद आता है उसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट की कैटेगरी स्पोर्ट की कैटेगरी साथ ही दोस्तों हेल्थ इशू की हेल्थ की रिगार्डिंग कैटेगरी तो जो भी आपको कैटेगरी पसंद आता है तो उसके ऊपर फॉलो करके रख सकते हैं जिसका आपको जो वाल के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाती है साथ ही दोस्तों अगर आपके पास जो भी गैलरी के लोकल फोटोज है अगर आपको लोकल फोटोज रखना है तो लोकल फोटोज भी रख सकते हैं तो एक प्रकार से लॉक स्क्रीन मैगजीन मतलब कि वाल पेपर कर्सोल का फीचर से बस उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है इसके बाद दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले जैसे कि काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि डार्क मोड जो कि डार्क मोड का फीचर आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर जिसके अंदर आपको वाल पेपर मतलब एडजस्टमेंट एडजस्ट वाल पेपर फॉर डार्क मोड एंड साथ ही दोस्तों जो ग्लोबल डार्क मोड का फीचर अभी तक देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों हो सकता है कि आपको जो फीचर है एंड्रॉइड टेन अपडेट मिलने के बाद ही देखने को मिल सकता है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे होम स्क्रीन में ऐप ड्रॉर फीचर्स के बारे में क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि यार ऐप ड्रॉर के जो फीचर्स है अभी तक हमारे रेडमी नोट एट में देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों मैं आपको बार बार ये आपको कहना चाहता हूँ कि आप सिस्टम एप्स अपडेटर में जाने के बाद आपका जो सिस्टम लॉन्चर है उसका एक बार जरूर अपडेट करके रख लीजिए अपडेट करने के बाद आपके होम स्क्रीन के अंदर ऐप ड्रॉर का जो फीचर से इनेबल हो जाएगा एंड ऐप ड्रॉवर इनेबल होने के बाद आप आसानी से आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसका जो बैकग्राउंड अगर आपको ट्रांसपेरेंट रखना है या फिर उसको डार्क रखना है तो भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों के यार क्वेश्चंस आ रहे थे कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस में अल्ट्रा पावर सभी मोड का फीचर इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तों अल्ट्रा पावर सभी मोड का जो फीचर है मुझे लगता है कि एंड्रॉइड टीन अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद ही देखने को मिल सकता है इसका दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको ऐप्स में देखने को मिल चुका है ऐप लॉक में क्योंकि दोस्तों इस अपडेट के बाद शॉमी का कहने का आप मल्टीपल एप्लीकेशन में मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ऐप लॉक लगा सकते हैं एंड मुझे लगता है कि यार बहुत सारे एप्लीकेशन को पहले से ऐप लॉक था पता नहीं कौन सा एप्लीकेशन में ऐप लॉक यहाँ पर सपोर्ट करने लगा है तो देखते हैं पर सभी एप्लीकेशन मतलब कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में ऐप लॉक लगा होगा तो दोस्तों सेटिंग्स के अंदर आपको बस यही
करें तो गेम स्पीड बूस्टर पर क्लिक करने बाद जो गेम टर्बो का यू है यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है साथ ही दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद सारे सारे गेम टर्बो को जो सेटिंग्स यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर आपको वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल लेआउट चाहिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो भी आपको गेम सिलेक्ट करना है तो गेम सिलेक्ट करके उस पर एड भी कर सकते हैं तो बस आपको ये छोटे मोटे चेंज लोग देखने को मिल चुके हैं साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नीचे की तरफ से एप लॉक फीचर्स के बारे में मतलब दोस्तों एप लॉक में जो बैकग्राउंड ब्लर होने का फीचर्स था यहाँ पर दस अभी यहाँ पर इनेबल हो चुका है तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन में एप लॉक लगाओगे तो एप लॉक में यहाँ पर दे सकते बैकग्राउंड आपको टोटली ब्लर हो जाता है एंड जो एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते जो फीचर्स ऑफिशियल आपको स्टेबल अपडेट के बाद देखने को मिल चुका है तो किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर जो बीटा रहता है उसे यहाँ पर इनेबल करने की जरूरत नहीं है साथ ही दोस्तों बात करेंगे एप्लीकेशन में मतलब कि मी म्यूजिक के अंदर को एक छोटा सा चेंजेस देखने को मिल चुका है मतलब कि दोस्तों एक फीचर ऐड हो चुका है जिसका नाम ही डिस्प्ले एम पी फाइल्स तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी प्रकार का मतलब कि किसी भी टाइप्स का एम पी वीडियो है तो बस एम पी वीडियो के जो फाइल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं ऑडियो या फिर एम फाइल्स आप आसानी से पर मी म्यूजिक के अंदर सुन सकते हैं तो किसी भी प्रकार के आपको जो एम फाइल्स के ऊपर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं किसी भी वीडियो के ऊपर ऑडियो में या फिर एम फाइल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं सिंपली आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले एम फाइल्स में जाने के बाद आपको जो फोल्डर से सभी वीडियोस के फोल्डर्स को क्लिक करना है मतलब कि उसको इनेबल करना है एंड इनेबल करने के बाद जितने सारे फोल्डर्स थे मतलब कि वीडियो के फोल्डर्स है उनके सिर्फ और सिर्फ ऑडियो पर सुन सकते हैं मी म्यूजिक के अंदर इसके बाद दोस्तों मैं और एक फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा जिसका नाम है वीडियो टूल बॉक्स क्योंकि वीडियो टूल बॉक्स का जो फीचर है सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्लेयर साथ ही दोस्तों यूट्यूब जैसे कुछ ऑनलाइन वीडियो प्लेयर्स रहते हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर देता है एंड वीडियो टूल बॉक्स किस प्रकार से इनेबल करना है मैंने बहुत सारे वीडियोज में यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि सिंपली आपको जाना है क्विक शॉर्टकट में कर या फिर एक्टिविटी लॉन्चर में जाना एंड सिंपली आपको वीडियो टूल बॉक्स सर्च करने के बाद उस फीचर्स के ऊपर सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद उसको इनेबल करना है एंड साथ ही दोस्तों ऑफिशियल जो फीचर्स है आपको स्पेशल फीचर्स के अंदर मिल जाता है मतलब कि जो क्विक रिप्लाई का फीचर्स है उसके नीचे आपको वीडियो टूल बॉक्स का जो फीचर्स है आपके ऊपर मिल जाएगा जिसके मदद से आप आसानी से शॉर्टकट में मतलब अपने होम स्क्रीन में रहने के बाद भी स्क्रीन का जो स्क्रीन ले सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं एंड किसी भी अपलीकेशन में पर शॉर्टकट के जरिए पहुंच सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैमरा को लेकर काफी सारे लोगों ने यार मुझे कमेंट्स करके पूछा था कि जो फिंगरप्रिंट शटर का फीचर्स है सेल्फी कैमरा या फिर फोटो के मतलब जो फीचर्स रहता है सेटिंग अगर इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तों पता नहीं यार शॉमी कब तक आपको फिंगरप्रिंट शटर का जो फीचर्स आपके यहाँ पर रेडमी नोट एट के यहाँ पर इनेबल कर देगी क्योंकि ऑलमोस्ट सभी डिवाइस को फिंगरप्रिंट शटर इनेबल हो चुका है लेकिन बस रेडमी नोट एट के यहाँ पर अभी तक जो फीचर्स है इनेबल नहीं हुआ है लेकिन दोस्तों बात करेंगे फोटो मोड के बारे में वीडियो मोड के बारे में यार क्वालिटी काफी अच्छी तरह से पर ऑप्टिमाइज की गई है बात करेंगे दोस्तों डिटेलिंग के बारे में कलर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मुझे कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी तरह से पर पसंद आ चुकी है एंड साथ ही दोस्तों बात करेंगे वीडियो मोड में जो स्लो मोशन का फीचर्स है स्लो मोशन काफी आपको अच्छी तरह से मतलब कि स्लो स्मूथ स्लो मोशन मिल जाता है जो कि आप आसानी से वन या फिर टू फोर्टी में स्लो मोशन का वीडियो शूट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय टेक केयर